നമസ്കാരം പുനലൂർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മധ്യവയസ്കന്റെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് കണ്ടെത്തി പ്രതികളെ പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചു കേസ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഹാങ്ങിങ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ സർവീസ് പകരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അന്വേഷണത്തിൽ ഈ സംശയങ്ങൾ വരാൻ കാര്യം ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു ഒരു പയ്യനോട് അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനോട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ആംഗിൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അന്ന് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംഗിൾ അന്വേഷിക്കുകയും അന്വേഷണ ഫലമായിട്ട് ഇത് ഇവർ ഈ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേറൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ ബന്ധവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇവരെ നമ്മൾ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ കൺഫസ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള അന്വേഷണ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മധ്യവയസ്കന്റെ തൂങ്ങി മരണം കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് പോലീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ആണ് ഈ കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം പത്തനാപുരത്തെ വാടക വീട്ടിൽ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ മധ്യവയസ്കനെ തൂങ്ങി മരിച്ചത് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മരണപ്പെട്ട അഞ്ചൽ സ്വദേശി രാജന്റെ ഭാര്യ മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരിയായ മഞ്ജുവിനെയും കിളിമാനൂർ സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ അജിത്തിനെയും കൊല്ലൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു തുടർന്നാണ് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്ത് നടന്നത് ആദ്യം ഇവർ കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എങ്കിലും പിന്നീട് മൊഴിയിലുണ്ടായ വൈരുദ്ധ്യമാണ് പോലീസിനെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഭാര്യ മഞ്ജു ആണ് ഈ രാജൻ മരിക്കുന്ന സംഭവം ആദ്യമായി നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്ന ഭാര്യ മഞ്ജു ആണ് മഞ്ജുവിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കാമുകനായ കിളിമാന സ്വദേശി അജിത്തുമായി ചേർന്ന് രാജനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ട വാടക വീട്ടിൽ മൃതദേഹം കണ്ട നാൾ മുതൽ തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു രാജന് തറ തുടയ്ക്കുന്ന ലോഷനിൽ മദ്യം ഒഴിച്ചു നൽകി അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയ ശേഷം കരുത്തിൽ കയർ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇരുവരും മൊഴിവുണ്ടിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് കാമുകനായ അജിത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മുറിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ സഹോദരി പതിനേഴുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം അജിത്ത് ജയിലിലായിരുന്നു ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് അജിത്ത് ജയിലിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ സഹോദരിയുമായുള്ള വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചിരുന്നു രാജന്റെ വീട്ടിൽ ഈ പ്രതിയായ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട അജിത്ത് സ്ഥിരമായി വന്നു പോകുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ സഹോദരനാണ് എന്നാണ് നാട്ടുകാരോട് ഇവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പിന്നീട് രാജ് ഈ അജിത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ രാജനും മഞ്ജുവുമായി നിരന്തരം കലയങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ രാജന്റെ തൂങ്ങിമണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ രാജന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ അടക്കം കരയിൽ കരയിൽ സ്ഥാപിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇതും സംശയത്തിന് കൂടുതൽ ഇടം നൽകി ഇരുവരെയും പത്തനാപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ഇരുവരെയും കോടതി ഹാജരാക്കി ഇപ്പോൾ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്ദി അശ്വിൻ അശ്വിനാണ് പത്തനാപുരത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്